This is Elekia Baskaran. In the last session, we have started the fourth chapter in 12th Computer Science. We have discussed about what is algorithm and characteristics of algorithm. So, today we are going to continue with the next topic that is analysis of algorithm. How do we do the analysis of an algorithm? So, analysis of an algorithm can be done in two ways. One is by using time complexity and another one is by using space complexity. So, what does mean by time complexity? Time complexity means time required, time taken to run the program or to execute the program. What is space complexity? Space, space complexity in the sense the memory space required for the specific program. So, in the analysis of algorithm full away in the time complexity and space complexity. algorithm efficient inefficient by using the time complexity and space complexity and the program execute agadhuk evlo time eduthukudhu adhe maadhiri and the program ku evlo memory space required agudhu so adha porthu dhaan and the algorithm odiye efficiency namba decide panna mudiyum so first point what is given in your book is computer resources are limited so evlo resources namba and the algorithm thukku am use pannrom adutthadhu efficiency of an algorithm is defined by utilization of time and space complexity so munadi sonna mari or algorithm odi efficiency adha porthu dhaan irukum and the program run agadhukku evlo time adha execute agadhukku evlo time agadhu adhe maadhiri evlo space require agadhu abindra porthu dhaan the efficiency of, your, of an algorithm vandha namba decide panna mudiyum adutthadhu Analysis of an algorithm usually deals with the running and execution time of various operations involved. So, that's why there is no time taken. One program is executed and run and run and run and run and run and run. The running time of an operation is calculated as how many programming instructions are executed per operation. So, then running time complexity and time complexity. So, then the running time of an algorithm is calculated as how many programs are executed. ஒரு செகண்டில் இல்லை ஒரு ஒரு மினிட்டில் ஒரு மில்லி செகண்டில் எத்தனை செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது எவ்வளோ நே எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அது ரன் பண்ணுது அப்படின்றது தான் என்னது டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் வாட் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஸோ த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அண்ட் அல்காரதம் கேன் பி டிஃபைன்ட் பை தி டைம் அண்ட் அ ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் அண்ட் அல்காரதம் நெக்ஸ்ட்டு This can be divided into two parts. Or uh, analysis of an algorithm can be divided into two parts. One is priori estimates and one, uh, another one is posteriori estimates. Priori estimates, now our algorithm number plan pandra mori. எழுதுறதுக்கு முன்னாடி தியரட்டிக்கலாம் நம்ம பிளான் பண்ணும் ஸோ அது எது என்னென்னலாம் நடக்க போகுது எப்படிலாம் நடக்க போகுது நமக்கு என்னென்னலாம் தேவை ஸோ இது எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணும் ஒரு தியரட்டிக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு அவுட்லைன் போடும் ஸோ அதுதான் ஒரு அல்காரதம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரீ பிளான்ட என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரியாரி எஸ்டிமேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் அ தியரட்டிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் அல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் அண்ட் அல்காரதம் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அண்ட் அல்காரதம் இஸ் மெஷர்டு பை அசியூமிங் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ என்னென்ன எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் நமக்கு தேவைப்படுது எதை எதை பொறுத்தலாம் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம தியரட்டிக்கலாக முன்னாடியே அனலைஸ் ஒரு அல்காரதம் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அனலை அனலைஸ் பண்ணுறது தான் அது ப்ரியாரி எஸ்டிமேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது போஸ்டேரி டெஸ்டிங் ஸோ அதுதான் என்னது திஸ் இஸ் கால்ட் அதாவது அந்த அல்காரதம் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் அதை எக்ஸிக்யூட் அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னென்ன எஃபெக்ஷ் என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ்லாம் நமக்கு நடக்குது ஸோ அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அதோட டைம் டேக்கன் எவ்வளோ எப்படி இருக்குது அதோடைய ஸ்பேஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் எப்படி இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் பொறுத்து தான் அந்த அல்காரதமோடைய டிஸ் டிசைனிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் முடித்ததுக்கப்புறம் அங்கே என்னென்ன வேலைகள்லாம் நடந்துருக்கு நமக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த அல்காரதம் எஃபெக்டிவாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறதா அது போஸ்டேரி டெஸ்டிங் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் இன் திஸ் அனாலிசிஸ் ஆக்சுவல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் லைக் ரன்னிங் டைம் அண்ட் ரெக்யர்ட் ஃபார் த அல்காரதம் எக்ஸிகூஷன் are collected so an, an, an estimation of the time and space complexity of an algorithm for a very input sizes is called algorithm algorithm analysis so algorithm analysis ku vandha namm ore input kudutha namm test panna poradhu kedaiy so and algorithm la different varieties of inputs kudutha adu eppadi execute aagudhu so over input ku adu eppadi vandittu react aagudhu evlo time taken nadakkudhu evlo memory space required aagudhu so id ellathiyum poruthu da namm enna pannuvom algorithm da analyze pannu appdi solranga so this is what called as algorithm analysis next complexity of an algorithm so or algorithm algorithm todiya difficulties namba eppadi namba calculate pannuvom pathinga na by using the 
டைம் ஃபேக்டர் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஃபேக்டர் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு அல்கோரதம் எஃபிஷியண்ட்டாக இல்லையா அப்படின்றத நம்ம எதை வச்சு முடிவு பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து டைம் ஃபேக்டர் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஃபேக்டர் வச்சு தான் நம்ம முடிவு பண்ணணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து டைம் டேக் அண்ட் அடுத்தது வந்து மெமரி ரெக்வயர் ஸோ டைம் ஃபேக்டர் என்ன என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் இஸ் மெஷர்ட் பை கவுண்டிங் த நம்பர் ஆஃப் கீ ஆப்ரேஷன்ஸ் லைக் கம்பேர கம்பேரிசன்ஸ் இந்த தி சார்ட்டிங் அல்கோரதம் ஸோ இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்கிறப்ப ஸோ எவ்வளோ எவ்வளோ தடவை அது ப்ராசஸ் ஆடுக்குது எவ்வளோ டைம் அந்த ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த டைம் ஃபேக்டர் அமையும் அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் ஃபேக்டர் ஸ்பேஸ் ஃபேக்டர் இஸ் மெஷர்ட் பை தி மேக்ஸிமம் மெமரி ஸ்பேஸ் ரிக்கொயர்ட் பை தி அல்காரம் ஸோ அந்த அல்காரதமுக்கு எவ்வளோ மேக்ஸிமமான மெமரி ஸ்பேஸ் அது எடுத்துக்குது அதுதான் என்னது ஸ்பேஸ் ஃபேக்டர் ஸோ இது ரெண்டுமே தான் என்னது காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் அண்ட் அல்காதம் ஒன்று வந்து டைம் ஃபேக்டர் இன்னொன்று வந்து ஸ்பேஸ் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ திஸ் கேன் பி டினோட்டட் அஸ் எஃப் ஆஃப் என் டைம் ஃபேக்டர் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஃபேக்டர் கேன் பி டினோட்டட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் என் ஸோ த காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் என் அல்காரதம் எஃப் ஆஃப் என் கிவ்ஸ் த ரன்னிங் டைம் அண்ட் தி ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் ரெக்வைர்ட் பை தி அல்கோ அல்காரதம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என் அஸ் த சைஸ் ஆஃப் தி இன்புட் டேட்டா ஸோ அப்போ என்னன்றது அந்த நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் கிவன் டு தி அல்காரிதம் ஸோ எஃப் ஆஃப் என் இஸ் த டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஃபேக்டர் ஆஃப் அண்ட் அல்காரிதம் ஸோ இதுதான் வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் அண்ட் அல்காரிதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் அண்ட் அல்காரிதம் எதை பொறுத்து தான் இருக்கும் ரெண்டு ஃபேக்டருமே எடுத்துக்கும் ஒன்று டைம் ஃபேக்டரும் எடுத்துக்கும் ஸ்பேஸ் ஃபேக்டரும் இருக்கும் டைம் டேக்கன் ஃபார் தி எக்ஸிக்யூஷன் அண்ட் ஆல்சோ தி மெமரி ஸ்பேஸ் ரெக்வைட் ஃபார் தி ப்ரோக்ராம் ஸோ அதை அதுக்கு நம்ம என் நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் இந்த சென்ஸ் ஒரு அல்காரிதமுக்கு நம்ம எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான இன்புட்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அதை பொறுத்து தான் என்னது நம்மளுடைய டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம வந்து டிசைன் பண்ண முடியும் அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஸோ இதிலும் இதே தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஃபஸ்ட் வந்து டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஸோ த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் அண்ட் அல்காரதம் இஸ் கிவன் பை தி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை தி அல்காரதம் டு கம்ப்ளீட் த ப்ராசஸ் ஸோ எவ்வளோ நேரம் ஒரு கம் ஒரு அக் அல்காரதத்துடைய ப்ராசஸை முடிக்கிறதுக்கு அது எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்குது ஸோ அதை பொறுத்து தான் அந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டியும் அது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் மெமரி ஸ்பேஸ் வந்து அந்த அல்காரதம் எடுத்துக்குது அதுதான் என்னது ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் அண்ட் அல்காரதம் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் மெமரி ரெக்வைட் டு ரன் ஆன் ரன் டு இட்ஸ் கம்பே completion the space required by the algorithm is equal to the sum of fixed part and variable part so space abindrad na sonna munadi sonna mari memory space required solranga and the memory space required vandu rendu vidhama pirikkranga onnu vandu fixed part innonu vandu variable part so fixed part la nam enna eduthukuren pathina total space required to store certain data and variables for an algorithm so the algorithm ku la kuduthiruka data and variables ku evlo space eduthukku so adhu da vandu fixed part abdin solittu solranga adhe var variable part abindrad total space space required by the variables which de- which uh, size depends on the problem and its iterations so ab variables odi space evlo eduthukudha adhe mari ethana number of times ad recursive ah call agudhu ethana iterations la unda ad use pandrom so adha poruthu da vand variable part part irukku appdin solittu solranga so example variable part ku example pathina or function la namba recursive ah ethana vaatta namba call pandrom அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ மேபி அது ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் நம்பராக இருக்கலாம் ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வேல்யூ அந்த நம்பரை நம்ம வந்து எத்தனை வாட்டி நம்ம கால் பண்ணுறோம் அப்படின்றதா வந்துட்டு ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்ஸில் வேரியபிள் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அண்ட் அல்காரதம் ஸோ அல்க ஒரு அல்காரதத்தோடைய எஃபிஷியன்சி நம்ம எப்படிலாம் சொல்லலாம் அது கரெக்டாக இருக்கா அதோடய திறன் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறத நம்ம எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ரி ரிசோர்ஸஸ் யூட்டிலைஸ்டு கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸஸ் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா த கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸ் ஆர் லிமிட்டட் தட் இட் ஷுட் பி யூட்டிலைஸ்ட் எஃபிஷியன்ட்லி ஸோ எல்லா ரிசோர்ஸையும் நம்ம ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறோமா லிமிட்டட் ரிசோர்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அண்ட் அல்காரதம் இஸ் டிஃபைன் அஸ் த நம்பர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷனல் ரிசோர்ஸஸ் யூஸ்ட் பை த அல்காரதம் ஸோ அந்த அல்காரதத்துக்கு
ஒரு அல்கோரதம் எஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதை வரிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ரிசோர்ஸை வந்து எந்த அளவுக்கு மினிமமாக யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த இங்கே ரிசோர்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா டைமையும் ஸ்பேஸ் தான் ரிசோர்ஸ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ எவ்வளோ கம்மியாக நம்ம டைமையும் எவ்வளோ கம்மியான ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய அல்கோரதம் வந்து எஃபிஷியன்ஸாக எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை தான் அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க த இம்பார்ட்டன்ட் ரிசோர்ஸஸ் சச்சஸ் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி கெனாட் பி கம்பேர் டைரக்ட்லி ஸோ டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி குட் பி கன்சிடர் ஃபார் அண்ட் அல்கோரதமிக் எஃபிஷியன்சி ஸோ ஒரு அல்கோரதம் எஃபெக்டிவாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத எதை பொறுத்துன்னா டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டியை பொறுத்து தான் ஸோ அதை டேரக்டாகவும் இன்டேரக்டாகவும் நான் எதை நான் ரிசோர்ஸ் ரிசோர்ஸ் அப்படின்றத நான் எதை மீன் பண்ணுறேன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் அண்டு ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி தான் நான் மீன் பண்ணுறேன் அடுத்தது மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஃபார் டிட்டர்மைனிங் எஃபிஷியன்சி ஸோ எஃபிஷியன்சியை நம்ம எப்படி வந்து டிட்டர்மைன் டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம் அனலைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அன் அல்கோரதம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவ் எஃபிஷியன்ட்லி இட் யூஸஸ் த டைம் அண்ட்ஸ் மெமரி ஃபஸ்ட் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு அல்கோரதமோட எஃபிஷியன்சி நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா டைம் டேக்கன் அண்ட் மெமரி யூஸ்ட் ஃபார் அண்ட் அல்கோரதம் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதோட எஃபிஷியன்சி அனலைஸ் பண்ணுவோன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அடுத்தது த டைம் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அன் அல்கோரதம் இஸ் மெஷர்ட் பை டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்டர் ஸோ டைம் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ அந்த டைம் எஃபிஷியன்சி அப்படின்றது எதை எதை வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரைட் அ ப்ரோக்ராம் ஃபார் அ டிஃபைன் அல்கோரதம் எக்ஸிக்யூட் பை யூசிங் எனி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அண்ட் மெஷர் த டோட்டல் டைம் இட் டேக் டேக்ஸ் டு ரன் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு அல்கோரதம் ஒரு பர்டிகுலர் கோடிங்கு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம ஒரு அல்கோரதம் எது சொல்கிறாங்க அந்த அல்கோரதம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இம்ப்ளிமெண்ட் சொ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அண்ட் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் அது எவ்வளோ நேரம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது எவ்வளோ ஸ்பேஸ் எடுத்துக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு மெஷினுக்கும் வந்து டிஃபர் ஆகும் ஸோ எதை எதை பொறுத்து அது டிஃபர் டிஃபர் ஆகுதுன்னா மிஷினோட ஸ்பீடை பொறுத்து டிஃபர் ஆகுது நம்ம மிஷினில் யூஸ் பண்ணுற கம்பைலர் அண்ட் அதர் சாஃப்ட்வேர்ஸை பொறுத்து அது டிஃபர் ஆகுது ஓஎஸ்ஸை பொறுத்து அது டிஃப்ரெண்ட் டிஃபர் ஆகுது அதே மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை பொறுத்து அது என்ன டிஃபர் ஆகுது வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா ரெக் யூ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ்டு அண்ட் ஆல்சோ வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா ரெக்வர்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டுமே நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ இப்போ அது அல்கோரதம் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குன்னா அந்த மிஷினை பொறுத்தும் இருக்குது அதில் யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேரை பொறுத்து இருக்குது அதில் யூஸ் பண்ணுற ஓஎஸ் பொறுத்து இருக்குது நம்ம என்ன லாங்குவேஜில் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாமே நான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் ஆல் த மெத்தட்ஸ் ஃபார் டிட்டர்மைனிங் தி எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அன் அல்கோரதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஸ்பேஸ் டைம் ட்ரேட் ஆஃப் ஸோ இதுவுமே அதே தான் வி ஆர் கோ அகேன் அண்ட் அகேன் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் ஃபேக்டரை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதே தான் அந்த ஸ்பேஸ் டைம் ட்ரேட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க எ ஸ்பேஸ் டைம் ஆர் டைம் மெமரி ஸ்பேஸ் டைம் ஆர் டைம் மெமரி என்ன ஸ்பேஸ்னாலும் மெமரி தான் மெமரினாலும் ஸ்பேஸ் தான் ஸோ அதுதான் ஸ்பேஸ் டைம் ஆர் டைம் மெமரி ட்ரேட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க தட் இஸ் ஸ்பேஸ் டைம் ஃபேக்டர் ஸோ திஸ் இஸ் அ வே ஆஃப் சால்விங் இன் லெஸ் டைம் பை யூசிங் மோஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் ஆர் சால்விங் எ கிவன் அல்கோரதம் இன் வெரி லிட்டில் ஸ்பேஸ் பை ஸ்பெண்டிங் மோர் டைம் ஸோ இதில் ரெண்டு விஷயங்கள் நடக்க இருக்குது நடக்க நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒன்று என்னென்னா கொஞ்சம் டைமிங் யூஸ் பண்ணி நிறைய மெமரி யூஸ் பண்ணுறது அடுத்தது அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நிறைய மெமரி யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் டைமில் நம்ம வேலையை முடிக்கிறது ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து நடக்கிறது தான் இது ஸ்பேஸ் டைம் ட்ரேட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க டு சால்வ் எ கிவன் ப்ரோ ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் மெனி டிஃப்ரெண்ட் அல்கோரதம்ஸ் மே மேபி யூஸ் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விதமான அல்கோரதம்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் நம்ம அந்த அல்கோரதத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ சம் ஆஃப் திஸ் அல்கோரதம் மே பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி டைம் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் அதர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்பேஸ் எஃபிஷியன்ட் ஸோ சில அல்கோரதம் வந்து டைம் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் டைமை மினிமைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்
used to describe big o அப்படிங்கற நோட்டேஷனை யூஸ் பண்ணாலே அப்ப அந்த அல்காரிதம் வந்து அது இட் இஸ் தென் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க பிக் o உடைய ரிவர்சல் process தான் அது பிக் ஒமேகா பிக் ஒமேகா இஸ் a பெஸ்ட் கேஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதே மாதிரி பிக் o அப்படிங்கறது अपर बाउंड பிக் ஒமேகா அப்படிங்கறது लोअर बाउंड அப்படிங்கற இன்னொரு டம் நமக்கு வந்து சொல்றாங்க அடுத்து வந்துட்டு Big theta. When an algorithm has a complexity with lower bound equal to upper bound, so lower bound upper bound equal to equal are equal. So, after an algorithm, our complexity or notations are now are called O of n log n or omega of n log n, and it's actually actually has a complexity theta of n log n. So, after upper bound or lower bound equal are equal, so we can use big theta notations. So, this is the average case. So, I'm saying. So, the time complexity is n log n in both best case and वस्ट केस अब सुल्लक्सिटी टर्म वस्ट केसल नम नोटेश यूस पड़ो पाती लॉक एन अब इतना बेस्ट केस अंड आवरेज केस वस्ट केस अंड आवरेज केसो एफिशियनसी ना पाकपो सोटिक अनालिस ना मूँ केस पाता बेस्ट केस आवरेज केस वस्ट केस वस्ट केस बिको बेस्ट केस बिक ओमेगा आवरेज केस बिक टीटा अब अद्क और एक्सापल नमक कोसापल एक्सप्लेन पड़ा पाती असूम लिस्ट आफ एंड नंबर आफ व्यू स्टोर इन अरे सो और अरे को ना लिस्ट आफ व्यूस ना स्टोर पड़ो और वैल्यू ना सर्च पड़पे सो अस्ट केस अब एक्सिक्यूट आगे बेस्ट केस अब एक्सिक्यूट आगा आवरेज केस अब एक्सिक्यूट आगे अब पाती सपोज If you want to search a particular element in this list, the algorithm that searches the key element in the list among n elements by comparing the key element with each element in the list sequentially. So, अपन ना पना पना ओर लिस्ट ले वंदे ना वंदे ओर five आर टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ने अच्छी रखे हैं आदल नहीं दा ओर वैल्यू ना चल लाइक ओर एलिमेंट ना ने वंदे सर्च पना नो अपन ना ना पना पर लिस्ट ऑफ लिस्ट ले रखे एल्ला एलिमेंट्स ही सर्च पनी ना दा वंदे फाइंड आउट पना पर सो इधर बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस फर्स्ट सर्चल इन रिजल्ट कैचा अदा बेस्ट केस अब दस्ट केस वु The the first element in the list matches with the key element to be searched in the list of the elements. So first it na search panta pe na kanda output kada chichha na element na kada chichha that is called as a best case. So apna and the efficiency of an algorithm and the case na we every express pono apni pati na O of one. Yena adu ore ore comparison le na mukhe na adu find out pani chin solrang. Adhe mere worst case scenario apni pati na and the complete list you search panta da na. वस्ट केसुटा सिमिलरली वर्स्ट केस इन दिनारियो वुट बी इफ़ द कंप्लीट लिस्ट इज सर्च अलमेंट इज फंड ओनली अट द एंड ऑफ द लिस्ट और इट इट इस फंड इन द लिस्ट सो इट इस नाट फंड इन द लिस्ट अब वस्ट केस अब लिस्ट फुला फैंड पड़ी कड़सिया एलमेंट नम अलमेंट कड़सि एलमेंट नम फ अब वस्ट केस अलमेंट कल अब वस्ट केस अब नाम एप्ली डिनोट पड़ो एक्सप्रेस पड़ो अब पाती ओ आफ n so because n comparison required to complete the search அடுத்து இத வந்து நம்ம நோட்டேஷன் वाइज எப்படி நம்ம வஸ்ட் கேஸ் பெஸ்ட் கேஸ் நம்ம ஒரு நோட்டேஷனா நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா தி ஆவரேஜ் கேஸ் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் an algorithm can be obtained by finding the average number of comparison as a given below so எந்தெந்த எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கம்பேரிசன்ஸ் அங்க நடக்கும் மினிமம் 1 நடக்கும் மேக்ஸिमम n நடக்கும் so அப்ப if the element not found then maximum number of comparison n therefore average number of comparisons is equal to n 1 by 2 so அப்ப அந்த n லிஸ்ட்லயே நமக்கு வந்து கிடைக்கலனா அப்ப ஆவரேஜ் एक्सप्रेशन एवरी रुको नंबर ऑफ कंपैरिजन्स एवलो और कुन पाते हैं ना एन प्लस वन बाय टू सो हेंस द एवरेज केस केस एफिशिएंस विल बी एक्सप्रेसेस ओ ऑफ गेन सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ बेस्ट वर्स्ट एंड एवरेज केस एफिशिएंसी विद दिस विल कंक्लूड विद दिस टॉपिक एंड आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू सब्सक्राइब सीएस नॉलेज शॉप नेट